Carlo, raggiungimi. È stata proprio una bella esperienza a Monte Cassiano. Cavalieri, dame, tutti vestiti sfarzosi. In alba, che cosa stai dicendo? Ti serve altra acqua come l'altra volta? Basta, ho capito. Tanto non mi capisci. Tu queste cose neanche le noti. E adesso dobbiamo anche scegliere appunto la prossima Ma apri meta. mamma qui. Montefano, uno dei tanti bellissimi borghi della marca maceratese, si adagia dolcemente sulla sommità di un colle, come un piroscafo sul mare. Così la descriveva il poeta Amilcare Cristallini. Da Monte Cassiano a Montefano, chissà cosa andremo a vedere. Non ci facciamo prendere la mano e andiamo a Montefano allora. Andiamo. Montefano detti Natali a Papa Marcello II, che nacque a Palazzo dei Priori nel 1501. Persona di grande capacità intellettuale, fu protagonista del Concilio di Trento del 1545. Le origini di questo teatro risalgono alla fine del 1700, quando ehm, su un elenco di beni eh, di proprietà del comune si leggeva che eh, c'era anche una sala adibita a pubbliche manifestazioni, ma a quel tempo eh, era solamente una sala, non c'era né palcoscenico e i palchi erano fatti in legno. Eh, questo teatro fu eh, ristrutturato nel 1882. Il direttore dei lavori fu eh, l'ingegnere Virginio Tombolini, che a quel tempo era ingegnere capo della provincia di Macerata, però era un personaggio perché in passato era stato direttore tecnico del Teatro La Fenice di Venezia, quindi diciamo un personaggio esperto in, in teatri. Al, nel soffitto ci sono quattro tele eh, che raffigurano quattro muse, Euterpe, Tersicore, Melpomene e Talia, cioè sono le muse della danza, della commedia, della tragedia e della musica, cioè di tutte quelle arti che vengono rappresentate in un teatro. La caratteristica eh, peculiare è l'uso del, del ferro e delle sue leghe. Infatti, eh, unico nelle Marche e uno dei pochissimi in Italia, eh, ha um, la struttura dei, dei palchi e con le, le colonne eh, a supporto in ghisa, eh, un metallo pesante che però eh, viene reso eh, leggerissimo diciamo, da, queste, da queste trine, merletti, eh, delle, delle balconate dei parchi. Nella valle che si ammira dai giardini di Bora si nota il Fiumicello, un piccolo corso d'acqua che divide le province di Ancona e Macerata. Arturo Gergo nacque a Montefano nel 1901, ha preso i rudimenti della fotografia grazie al fratello Ermanno che era fotografo e lavorò presso il suo studio a Macerata. Poi decise di fare il grande salto e si trasferì a Roma con l'intento, con l'idea di diventare il miglior fotografo della capitale. Così fu in effetti, lì aprì uno studio fotografico in via Condotti e da quel momento in poi iniziò la sua carriera di grande fotografo. Diciamo che la sua attività fotografica fu molto feconda, nonostante fosse partito da risorse economiche abbastanza scarse. Diciamo che Gergo si è contraddistinto per l'uso magistrale della luce e per la grandissima modernità delle sue fotografie, dei suoi ritratti, è stato un grandissimo ritrattista. Purtroppo ci ha lasciato prematuramente nel 59, ma ha lasciato la sua eredità alla figlia Cristina Gergo, che è colei che ha voluto fortemente questo spazio dove ci troviamo, che eh, si è arricchito da maggio scorso anche del Museo Gergo, che ospita eh, le macchine fotografiche e gli strumenti che Gergo ha usato durante la sua attività. Sono Denis Curti e sono il direttore artistico del premio fotografico dedicato ad Arturo Gergo che si tiene ogni anno a Montefano. 
Il premio di quest'anno è dedicato a Maria Vittoria Bacaso, una fotografa strepitosa che si è sempre mossa all'interno di ambiti come l'architettura, il design e i ritratti. E Montefano, con il premio Gergo, si aggiunge a questa meravigliosa tradizione dei festival fotografici in Italia. Il Convento Servi di Maria è sede del Centro Studi Biblici Vannucci. Le grotte sottostanti, le antiche cantine, ospitano il meraviglioso Museo di Arredi Religiosi e Preziosi Tessuti. Ostensori, paramenti e sacre reliquie sono un'eccellente testimonianza dell'arte orafa e del ricamo marchigiano. Oh, ma proprio ispirato questa mostra d'arte. In adesso... effetti è stata molto bella. È vero, eh, sì, 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 sì. Ma adesso a che altra arte ci possiamo ispirare? Secondo, Secondo me te? possiamo chiedere a mamma. No, vabbè, perché... eh? Il santo grado. Esatto. Eh, no. Senza dubbio a Recanati troverete poesia e musica. È la città natale di Giacomo Leopardi e del tenore Beniamino Gigli. Definito negli anni 30 il cantore del popolo. Molto amato anche negli Stati Uniti. Di recente è stato inaugurato il Museo della Musica. Beh, un po' di musica dopo la fotografia in effetti ci starebbe. Ah, sono proprio ispirato, senti. Adesso ti canto questa canzone, eh. Oddio, mi è venuta già, in mente. Già non mi Sai quella che fa? Mamma, anzi, mamma, solo per te la mia canzone suona. Il Museo della Musica di Recanati nasce come elemento fortemente identitario di un territorio che è legato davvero a doppio filo con il tema della musica. Ricordiamo infatti sul territorio la presenza non solo di un distretto industriale che è vocato alla produzione di strumenti e apparecchiature musicali, parliamo di aziende come FBT, Fatar, Eco, Castagnari e anche Gruppo Pigini, eh, ma anche di personaggi illustri come ad esempio il compositore Giuseppe Persiani, come eh, soprattutto Beniamino Gigli, tenore recanatese famoso in tutto il mondo e anche importanti eventi che danno comunque lustro al, a tutta la provincia di Macerata e non solo, come ad esempio eh, Musicultura. E questo museo nasce proprio come eh, elemento che racchiude un po' tutto questo e lo, lo ripropone in una struttura museale. Eh, quindi c'è un aspetto storico, un aspetto didattico che ci, eh, ci interessano tantissimo, eh, però devo dire che personalmente sono stato coinvolto come eh, musicista e sound designer per quello che è un ulteriore aspetto molto molto interessante del museo, eh, quello eh, che risiede nella volontà di creare una sound identity della città di Recanati nella sala dell'ascolto appositamente creata per un ascolto multicanale qui all'interno del museo. La richiesta che mi è stata fatta è stata appunto quella di provare a indagare su quello che potesse essere un'evocazione un, un del suono di Recanati che comprendesse sia i suoni della città stessa così come i suoni prodotti dagli strumenti che qui sono fabbricati per definire appunto questa forma di identità sonora in senso poetico e non didascalico. Per me è stata davvero una sfida molto molto interessante e spero che tutti quanti la appreziate. Bellissimo il posto, con tutta questa tradizione musicale scommetto che fate anche tanti concerti. Non solo qui ma anche su, all'orto sul Colle dell'Infinito. Ci troviamo all'interno dell'orto sul Colle dell'Infinito, unico bene fai delle Marche, inaugurato nel 2019 in occasione del bicentenario della poesia L'Infinito di Giacomo Leopardi, il restauro dell'Orto del Giardino è stato curato dall'architetto paesaggista Paolo Perone. 
nel suo restauro lui ha voluto dare un'impronta un po' particolare di questo giardino non un classico giardino all'italiana pulito ed ordinato ma un giardino sporco un misto fra un giardino all'inglese e un giardino monastico ricchissimo di colori variopinti che valorizzavano anche un po' il paesaggio che da qui si vedeva quindi un, un, un paesaggio proiettato verso i monti azzurri valorizzato da questi agapantus e da dei tulbaghe da fiori che cambiavano anche colore e forma durante le stagioni la bellezza di questo giardino e questo luogo è proprio che è un giardino in trasformazione, quindi può essere apprezzato e valorizzato in ogni stagione, con piante officinali e piante anche profumate, piante aromatiche ma anche piante commestibili. Quindi è un po' un, un mix, un giardino proprio, ecco, la, 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 proprio per citare Perone, ha voluto sporcare un po' il, il giardino monastico e fonderlo, misto, mischiarlo con un po' con la macchia mediterranea che abbiamo noi qua presente, e che ci permette anche di conservarlo sempre più a lungo perché è una, così è un giardino anche a bassa manutenzione Alba hai visto? A Giacomo Leopardi, siamo nella città di Giacomo Leopardi. Eh? Sì, eh sì, Lo sai che ho visto il so. film? So tutto su Leopardi. Cioè tu mi parli del film. Giacomo Leopardi, uno dei più grandi poeti <ride> d'Italia. Film. Grazie anche tu. Il Museo Regionale dell'Emigrazione Marchigiana si trova a Recanati presso il Museo Civico di Villa Colloredo Mels. È un museo che intende raccontare in maniera multimediale, ma non solo, alcune delle tante storie di, dei circa 700.000 marchigiani che sono partiti tra la fine del, dell'Ottocento e la seconda metà del, del 1900 in cerca di fortuna in molti paesi del, del mondo. L'emigrazione marchigiana si caratterizza soprattutto perché la meta principale di gran lunga, la, la più importante, è stata l'Argentina, seguita poi dal, dall'America del Nord e anche da paesi nord europei molto importanti come Belgio, Lussemburgo, e Francia e anche Germania. Il museo racconta in sette sezioni le varie fasi della, della migrazione, da la vita nelle Marche eh, alla fine dell'Ottocento fino al momento della partenza, che era un momento molto delicato, fino all'arrivo complicato molto spesso complicato in questi paesi di cui non si conosceva quasi mai niente e anche racconta soprattutto l'ambito lavorativo che poi era il motivo che spingeva più che altro più di tutti spingeva un, un cittadino delle Marche a voler emigrare in un altro paese quindi veniteci a trovare e vi aspettiamo troverete sicuramente un racconto, un racconto molto emozionante all'epoca di Beniamino Gigli, che, cioè fino al 200, inizio 900, dove tantissime persone facevano viaggi, migravano, soprattutto molti marchigiani, perché siamo nelle Marche, e facevano questi viaggi perché non, non avevano una lira e dovevano fare per lavoro, insomma. Deve essere stato molto faticoso e impegnativo per loro. Sì. Super... Non è una bella situazione, Soprattutto poi in barca. Il Museo Civico Villa Coloredo Mels conserva tre importanti quadri di Lorenzo Lotto, tra cui l'Annunciazione di Recanati. culturale qui a Recanati. Vero, 
veramente bello e invece mi hanno consigliato Porto Recanati un po' per un la po morita. Di morita eh sì eh. dai magari si può dormire anche in spiaggia no in spiaggia eh dai no 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 terribile dai su Carlo, quanto movimento ieri sera? Bah, io ho visto solo come fumare la schiena, sono tutto rotto e ci ho avuto proprio una pessima idea. E poi, questo odore di pesce. Dai, andiamo a fare una bella colazione alla svedese piuttosto. Ah, io il pesce lo mangio a mezzogiorno. Dai, dai, su. La tradizione marinara di Porto Recanati, salotto sul mare, poco a sud del promontorio del Conero, è ben documentata dal Museo del Mare, a fianco della vecchia pescheria. La Pinacoteca Attilio Moroni è il punto di riferimento per gli estimatori di opere d'arte e si trova all'interno del trecentesco Castello Svevo, il cui ampio cortile ospita l'arena Beniamino Gigli, palcoscenico di molti eventi e concerti. Il tutto a due passi dalla spiaggia. La mostra archeologica permanente Storia di un paesaggio rivelato è dedicata alla Valle del Potenza, dove si trova l'area archeologica di Potenzia, con i resti della città romana del II secolo a.C. Porto Recanati offre una grande quantità di servizi balneari, ideali anche per le famiglie, ed è perfetta per girare in bicicletta. Ci troviamo dentro il Museo del Mare di Porto Recanati, e tra reti, barche, ancore... E questa è la raffigurazione della lancetta, questa era la, la vecchia lancetta di Porto, di Porto Recanatesi negli anni, dagli anni 20-30, in poi aveva una delle flottiglie più importanti dell'Adriatico, si parla quasi di 70-80 lancette a vela nella costa Porto Recanatesi. E questo è il prototipo, inizialmente c'erano anche più grandi con, a due alberi, e questa è una delle ultime barche che è l'unica rimasta diciamo, che raffigura le nostre tradizioni. Le tradizioni partono da lontano, c'era la pesca della sciabica, questa era una barca che si faceva la pesca diciamo, della, della rete a strascico, mentre invece a terra si faceva la sciabica, che noi da bambini, io ho cominciato a dieci anni, mio padre mi ha detto quest'anno vai a sciabica, era una pesca che si faceva tirata da terra con una barchetta, una rete a circuizione e si prendeva di tutto, inizialmente era il novellame perché tutto il pesce sai inizialmente non si riconosce perché è chiamato il bianchetto, poteva essere lo, su, lo sugaro, lo sgombro, eh, il calamaretto, tutto il pesce che che poi quando cresceva eh, prendevi il largo e andava nel, nell'Adriatico. Poi si viene a terra, si leva dalle reti e sui banchetti si vende giù per il lungomare, dalle, da, di solito da, dalle mogli, dalle nonne, e la donna che anche in passato era quella dedita alla vendita del pescato, ma anche a gestire, diciamo, il pescatore pescava solo, era solo in mare. Poi si è passato, dopo le lancette si è passato alla pesca strascico, abbiamo dei vari modellini, dei pescherecci, quando sono venuti fuori i primi motori. Quindi ho fatto anche da lì, sono passato alla pesca strascico. E niente, quindi abbiamo raccolto questi reperti che ci, rac che ci raccontano la storia di Porto Reganati, cioè dai primi fini anni 800, quando il paese diciamo, ha preso l'autonomia da Reganati, e tutti questi reperti che adesso verranno collocati qui, parla di tutta questa storia tra la sciabica, le lancetti, il pescatore a strascico, la piccola pesca, tutta l'escalation che ha fatto la pesca in questi, diciamo, quasi secolo, secolo e mezzo di vita delle marinerie a Porto del Canatese. Siamo nella Pinacoteca Attilio Moroni, donazione appunto di Attilio Moroni, che si trova nel Castello Svevo. Castello Svevo voluto da Federico II nel 1229, eh, proprio a difesa del luogo e per la costruzione di un porto che poi non c'è mai stato. Porto Recanati comunque ha avuto l'autonomia dal comune di Recanati nel 1893, da allora 
industrie si sono susseguite, cementificio Montecatini e oltre queste un cantiere navale perché la diciamo, pr prima industria portoricanadese, se si può dire, è stata appunto la pesca. È continuata fino agli anni 60, poi lentamente la spiaggia eh, è stata abbandonata dalle barche, quindi dalla pesca e lentamente il turismo di massa ha preso il posto appunto di questa prima industria. Siamo all'interno della mostra archeologica permanente Un paesaggio rivelato. Qui si parla della storia più antica della città e la parte stabile di quello che è invece un museo all'aria aperta che possiamo visitare nella nostra area archeologica di Potenzia. È, questa è la storia più antica del nostro territorio che parte dall'età preromana Passa poi per l'età romana e la città di Potenzia fondata nel secondo secolo a.C. fino al VII secolo d.C., quando tutta la parte sud della città viene abbandonata e poi eh, la comunità rinasce nell'attuale centro storico.